നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്നതിന് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം കേരള മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അഭിപ്രായം സോളാർ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എല്ലാ പഴുതും അന്വേഷിച്ചതാണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ ടി പി ആർ പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ആകെ മരണം പത്തൊൻപതിനായിരം കടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്നതിന് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം കേരള മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചെന്നും വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന തീരുമാനവും ഇടപെടലുകളുമാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സംസ്ഥാനത്ത് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ കേരളം അനുഷേധ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിക്കുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഇനിയും തുടരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനവും ഇടപെടലും ആണ് വാസ്തവത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഉണ്ടായതിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന് നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആസൂത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതിന്റെ പദ്ധതി നിർവഹണ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തി കളക്ട്രേറ്റ് അങ്കണത്തിൽ നടത്തിയ മത്സരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാജേശ്വരി കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാജേശ്വരി പറഞ്ഞു ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് വർഷം സമുചിതമായിട്ട് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസൂത്രണ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചന മത്സരത്തോടൊപ്പം തന്നെ വൈകുന്നേരം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷികത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചന എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദീപങ്ങൾ തെളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മുൻകാല പ്രസിഡന്റന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമെന്റോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ ബോർഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായിട്ടാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കെ സത്യപ്രകാശ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ആർ ദേവദാസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ക്യാൻവാസിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് മത്സരാർത്ഥികളാണ് ചിത്രരചനയിൽ പങ്കെടുത്തത് ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശ്രീകാന്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സെക്രട്ടറി രതീഷ് ആർ ദാസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ വേണുഗോപാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അജിത് കുമാർ പിഷാരത് എസ് ശ്രീജിത്ത് ഗോകുൽ ഷാജി മധു സി കൊളങ്ങര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മൊമെന്റോ നൽകി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജനകീയ ആസൂത്രണം പദ്ധതിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനപ്രതിനിധികളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങ് കൈനഗിരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പരിപാടി തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ജനപ്രതിനിധികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വികസന റിപ്പോർട്ട് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ എ പ്രമോദ് അവതരിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിന്റെ നാടൻ വരാൽ അച്ചാർ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിപണനം ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ ആദരിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ജലജകുമാരി നിർവഹിച്ചു ആദ്യ ഗ്രാമസഭ വിശേഷ ഗ്രാമസഭ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പദ്ധതി രൂപീകരണമായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ അവലോകന രൂപീകരണമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഗ്രാമസഭയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ എല്ലാ വാർഡിലും ഒരു ഡി ആർ പിമാർ എത്തുമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡി ആർ പിമാരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാറ് അന്ന് ഈ പിന്നെ പദ്ധതി തുടങ്ങാനും അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പങ്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കണക്ക് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറുതെങ്കിലും വലിയ ഒരു യോഗം കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യമായത് യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരും മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പുളിങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ടി ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരും മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സോളാർ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയവും ഇല്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എല്ലാ പഴുതും അന്വേഷിച്ചിട്ടും യാതൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോളാർ കേസിന്മേലുള്ള സി ബി ഐ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അഞ്ച് കൊല്ലം ഇടത് പക്ഷ മുന്നണി സ്വന്തം ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിട്ട് അവരെല്ലാ പഴുതും അന്വേഷിച്ചു എല്ലാ രീതിയിലും അന്വേഷിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എലക്ഷന് മുമ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് അത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വം ഞങ്ങളോടൊക്കെ എതിർപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും എന്തായാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന അധികം വൈകാതെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാണെന്നും മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് പാർട്ടി ശക്തമാണ് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അത് അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ അക്കാര്യത്തിനും അന്തിമ തീരുമാനമാകും ചതുർത്യാഗിരി ലിസ്യു രാമരാജപുരം റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു പുളിങ്കുന്ന് കാവാലം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഈ റോഡുകൾ ചതുർത്യാഗിരി വേണാട്ടുകാട് റോഡിന് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെയും ലിസ്യു രാമരാജപുരം കായൽ റോഡിന് രണ്ടു കോടി രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പുളിങ്കുന്ന് കാവാലം പഞ്ചായത്തുകളിലായുള്ള രണ്ട് റോഡുകളുടെയും സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിലാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായും എം എൽ എ വാർത്താക്കുറിപ
തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ പുരസ്കാര വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല രീതി വിനിയോഗിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ സമയം സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ ചെന്നഗിരി ദേവകാശത്തെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓളി ബോർഡ് ഏറ്റവും പ്രകടനമായ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് കാലഘട്ടങ്ങൾ എഴുപത് തൊട്ട് അങ്ങോ സ്കൂളിൽ തന്നെ ദോഷ കൊണ്ടുവരും അന്ന് ഈ ചെറുക്കാരിലെ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ചെറുക്കിയിൽ തന്നെ ദേവകാലം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം അവരെല്ലാം അവിടെ വന്നിരുന്നു അവിടെ ചെന്നൈ സ്കൂളിൽ നാല് ചെറുതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗവർണർ ആയിട്ട് മാറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരുപാട് ബോളിബോളിന്റെ പുഴ ഉപയോഗിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലത് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഭാവം നഷ്ടപ്പെടും യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആശാദാസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ജി മോഹനൻപിള്ള അക്ഷരസേനാ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പത്മജ അഭിലാഷ് ശോഭന സനഹാസനൻ ജെസിമോൾ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ഗ്രന്ഥശാല സെക്രട്ടറി ടി ജയപ്രകാശ് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ മുൻ അംഗം എസ് ജതീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുട്ടനാട് ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടനാടിനായി ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ എന്ന പേരിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമുദായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പരിപാടി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി എ സി റോഡിലെ സെമി എലിവേറ്റഡ് പാത ഉപേക്ഷിക്കുക എ സി റോഡ് നാലുവരി പാത ആക്കുക റോഡ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററും ഉയർത്തുക എ സി കനാൽ തുറക്കുക കുട്ടനാട് വികസന അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഉപവാസ സമരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് മങ്കൊമ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ ആരംഭിച്ച സമര പരിപാടി വൈകുന്നേരം നാലുവരെ തുടർന്നു ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മൺചരാത് തെളിയിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടനാട്ടിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമുദായിക സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമുദായ ഐക്യവേദി പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ജോസഫ് കൊച്ചിജറ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ പി നാരായണപിള്ള മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ ഉപവാസം കുട്ടനാട് ഐക്യവേദി മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിനെ എതിർക്കാനാണെങ്കിലും അനുകൂലിക്കാനാണെങ്കിലും ഒത്തിരിയേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടനാടിൻ്റെ വികസനം കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് വരാൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ സാമുദായിക സംഘടനകളും കുട്ടനാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടനാട് ഐക്യവേദി രൂപീകരിച്ചു ഈ ഐക്യവേദിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് സാമുദായിക സംഘടനകളിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കുട്ടനാട്ടിലെ വികസനത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയത ആ അശാസ്ത്രീയത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും അത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത് ഭരണാധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും എന്നുള്ള മഹത്തരമായ ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസം നടത്തുന്നത് സമുദായ ഐക്യവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ശാന്തി വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ സി ടി തോമസ് വർഗീസ് കണ്ണംപള്ളി അനിൽ ബി കളത്തിൽ ആന്റണി ടോം ജോസഫ് എ പി ലാൽകുമാർ ബാലകൃഷ്ണൻ പരുത്തിക്കാട് എം ആർ സജീവ് റോയി നെല്ലാക്കുന്നേൽ തോമസ് കുട്ടി പി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സുദീപ് വി നായർ കെ സി മാത്യു മനോജ് കാക്കളം അനൂപ് എടത്വ എന്നിവർ ഉപവാസ സമരം അനുഷ്ഠിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ കെ ബബ്രഹാം തോമസ് വല്യാക്കൽ ജോസഫ് കെ നെല്ലുവേലി അലക്സ് മാത്യു ടി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ തമ്പി മേട്ടുതറ എ എസ് ബിജു ചാക്കപ്പൻ ആന്റണി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വലിയ നിര എ സി റോഡ് നവീകരണത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എവിടെ നിന്നും ഉയരുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ കൈനഗിരിയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരിലായിരുന്നു അവാർഡ് ദാന ചട
യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ കെ റോയിമോൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ എൻ വി നാരായണദാസ് കെ ആർ മോഹനൻ പി ആർ മനോജ് ആർ സുരേഷ് പ്രീതാമണിക്കുട്ടൻ എം എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എ ഡി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാത്യൂസ് തെക്കേപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇനി ഇടവേള കെ സി ബി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്ററിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ എല്ലാവിധ തടി സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മൾട്ടിവുഡ് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള മെത്തുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം കൂടാതെ തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ ആയുഷ്കാല ഗ്യാരണ്ടിയോടെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളാണ് ജീവ ഫർണിച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി എന്തിന് പേടിക്കണം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫർണിച്ചറിനും മെത്തുകൾക്കുമായി സമീപിക്കുക ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ശ്രീദേവി കോംപ്ലക്സ് എ സി റോഡ് മാമ്പുഴക്കരി ആലപ്പുഴ കോണ്ടാക്ട് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ വൺ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വർക്ക്ഷോപ്പ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് കൊച്ചുപുരയിൽ ഫർണിച്ചർ തൃക്കൊടിത്താന പി ഒ കിളിമല ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ജ്വല്ലറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആലപ്പുഴ നിവാസികൾക്കായി ആലപ്പുഴയിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറിയായ പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറി മുല്ലയ്ക്കൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രിൻസ് ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ഷോപ്പി ആലപ്പുഴയിൽ ആദ്യമായി ഇനി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം ഇഷ്ടാനുസരണം വാട്സാപ്പ് വഴി കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇനി സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യൂ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് വൺ ടു പ്രിൻസ് ജുവലറി ഓൺലൈൻ ഗോൾഡ് ഷോപ്പി വെൽക്കം ടു നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോഡക്റ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ആയ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഡോട്ട് കോം ഷോറൂം ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന എം സി റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ബേബി കെയർ പ്രോഡക്റ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഡോട്ട് കോമിൽ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷൂസ് ടോയ്സ് ബേബി കെയർ പ്രോഡക്ട് ബാത്ത് ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് നഴ്സറി ഡയപ്പറി എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോഡക്റ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ആയ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഡോട്ട് കോം ഷോറൂം ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന എം സി റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ബേബി കെയർ പ്രോഡക്റ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡായ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ഡോട്ട് കോമിൽ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷൂസ് ടോയ്സ് ബേബി കെയർ പ്രോഡക്ട് ബാത്ത് ആൻഡ് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് നഴ്സറി ഡയപ്പറി എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സർവ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയർന്നു തന്നെ ഇന്നത്തെ ടി പി ആർ പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം കോവിഡ് ബാധിച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പേർ കൂടി മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ആകെ മരണസംഖ്യ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതായി ഉയർന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ച് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കും ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്താകെ പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ബുധനാഴ്ച കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തരായി കോട്ടയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ആലപ്പുഴ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പത്തനംതിട്ട അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി
പാടശേഖരം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക എന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ഇതിനുള്ള ഫണ്ടിൽ വെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് ബി ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കിടങ്ങറ ജംഗ്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ നിൽപ്പ് സമരം ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഡി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത് ഭാഗികമായി മാത്രം വൃത്തിയാക്കി കൃഷി ഇറക്കിയതുകൊണ്ട് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കോച്ചമിടിച്ച് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം മുപ്പത്താറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ പാടശേഖരത്തിന് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വക ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി പാടശേഖരം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും കോൺട്രാക്ടർമാരും ഉണ്ടാക്കിയ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഫലമായി യോഗത്തിൽ പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എസ് ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് പറമ്പിശ്ശേരി നേതാക്കളായ ടി വി ബിജു കെ പി സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരമേശ്വരൻ കുമരംഗരിയെ കർഷക മോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ രഞ്ജിത്ത് ഇതേ വേദിയിൽ ആദരിച്ചു ശബരിമലയിലെ ശാന്തി നിയമനത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ ബി ഡി ജെ എസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ചങ്ങനാശ്ശേരി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് പരമേശ്വരൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എം ചന്ദ്രൻ ബി ഡി ജെ എസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനിവാസൻ പെരുന്ന വൈദിക യോഗം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ബൈജു ശാന്തികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വർഗീസ് ആന്റണി നിർവഹിച്ചു ഓണത്തിനൊരു സ്നേഹ സമ്മാനം എന്ന പേരിലായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം യോഗത്തിൽ സംഘടനാ സബ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ സജീവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോളി ജോസഫ് ട്രഷറർ ബിനു സോമൻ ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ വിനോദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ സംഘടനയുടെ നാലാം സ്ഥാപക ദിനം പതാക ദിനമായി ആചരിച്ചു സംഘടന കൈനഗിരി പഞ്ചായത്ത് ഘടകം പ്രസിഡന്റ് ബാബു വർഗീസ് കോലോത്ത് കടവിൽ പതാക ഉയർത്തി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബെന്നി കൈനഗിരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കൈനഗിരി ഘടകം സെക്രട്ടറി എ വി തോമസ് അഞ്ചിൽ പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റോയി ജോസഫ് ജില്ലാ യുവജന പ്രതിനിധി സോണി കൈനഗിരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വനിതാ പ്രതിനിധി സരസമ്മ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ കുറെ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടമാണ് 
വണ്ണി ഇന്ത്യ കൺവെൻഷൻ ഈ ആശയത്തോടൊന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാർദ്ധകാലത്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പവന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്നതിന് ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം കേരള മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അഭിപ്രായം സോളാർ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭയവുമില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എല്ലാ പഴുതും അന്വേഷിച്ചതാണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെ ടി പി ആർ പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ആകെ മരണം പത്തൊൻപതിനായിരം കടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം